আমি লিজি আক্তার সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা বেগম মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে খুব ভালো সময় কাটাচ্ছ এই করোনাকালীন দুর্যোগের মুহূর্তে যেহেতু আমরা আমাদের মিলন মেলায় অর্থাৎ আমাদের প্রিয় বিদ্যালয়ে একত্রিত হতে পারছি না সেহেতু তোমাদের উপকারার্থে আমাদের এই অনলাইন ক্লাসে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীদেরকে আমি আজ বাংলা গদ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দেব এবং এই সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে আমাদের ক্লাসগুলো সম্পন্ন করার চেষ্টা করব সিলেবাসটি লিখে নাও দেখো বাংলা সাহিত্য বই থেকে গদ্য প্রথমত হচ্ছে নিম গাছ দ্বিতীয়ত বই পড়া তৃতীয়ত শিক্ষা ও মনুষত্ব চতুর্থত মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আমরা জানি যে আমাদের দেশে যুগে যুগে কবিরাজরা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে থাকেন আর এই চিকিৎসার অবলম্বন হচ্ছে ভেষজ ঔষধ এই ভেষজ ঔষধ তৈরি করার জন্য কবিরাজরা নানা ধরনের গাছপালার সন্ধান করে থাকেন এর মধ্যে নিম গাছ অন্যতম তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো আমাদের আজকের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা আজ আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্য থেকে নিম গাছ গল্পটি পড়ব যার রচয়িতা হচ্ছে বনফুল এবারে আমরা বনফুলের পরিচয় জেনে নেব আজ আমাদের পাঠ্য বিষয় হচ্ছে নিম গাছ যার লেখক হচ্ছেন বনফুল লেখকের লেখক বনফুলের প্রকৃত নাম হচ্ছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় আর তার ছদ্মনাম বা সাহিত্যিক নাম হচ্ছে বনফুল এবার আমরা তার জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে জেনে নিই তার জন্ম তারিখ হচ্ছে ১৯ জুলাই আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ আর জন্মস্থান হচ্ছে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মনিহার গ্রাম তার পিতার নাম ছিল ডাক্তার সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবার আমরা তার শিক্ষা জীবন সম্বন্ধে জানি তিনি মাধ্যমিকে মাধ্যমিক পাশ করেন যেভাবে সেই সময়ে এখন যেটা এসএসসি সেই আমলে সেটাকে বলা হতো ম্যাট্রিক তিনি উনিশশো সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন সাহেবগঞ্জ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় পূর্ণিয়া থেকে উচ্চ মাধ্যমিক আইএসসি উনিশশো সালে সেন্ট কলম্বাস কলেজ হাজারিবাগ থেকে আর উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন এম বি উনিশশো সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে এবার তার কর্মজীবন ও পেশা সম্বন্ধে আমরা একটু জানি কর্মজীবনে তিনি একজন মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন তার সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ ঘটে উনিশশো সালে শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারোডি লিখে তার সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ ঘটে সাহিত্যকর্ম তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে হচ্ছে উপন্যাস হচ্ছে তৃণখণ্ড কিছুক্ষণ দৈরথ নির্মোক সেও আমি জঙ্গম অগ্নি আর গল্পগ্রন্থ হচ্ছে বনফুলের গল্প বনফুলের আরও গল্প বাহুল্য বিন্দু বিসর্গ অনুগামিনী তন্নি উর্মিমালা দুর্বিন তার রচিত জীবনী নাটক হচ্ছে শ্রী মধুসূদন বিদ্যাসাগর এছাড়াও তার অন্যান্য রচনা হচ্ছে বনফুলের কবিতা ব্যঙ্গ কবিতা চতুর্দশপদী আচ্ছা তিনি তার সাহিত্য জীবনে অনেক পুরস্কার ও উপাধি লাভ করেন আমরা সেই সম্বন্ধে এখন জানব তিনি বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন এবং সেই পুরস্কার সহ তার যে উপাধি একটা লাভ করেছেন সেই উপাধিটার নাম ছিল পদ্মভূষণ জীবন অবসান অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালে নয়ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বনফুল মৃত্যুবরণ করেন এ ছিল তার পরিচয় তা আমরা এতক্ষণ লেখক পরিচিতি সম্বন্ধে জানলাম এখন আমরা জানব শিখন ফল সম্বন্ধে আমরা যে কোনো গদ্য পদ্য যেটাই পড়ি না কেন প্রত্যেকটা 
পাঠ্য বিষয়ের পিছনে একটা শিখন ফল থাকে সে শিখন ফলগুলো সম্বন্ধে এখন আমরা ধারণা লাভ করব নিম গাছের ঔষধি গুণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে এই নিম গাছ গল্পটি পড়ে আমাদের সমাজে নিম গাছরূপী মানুষের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে মানুষের জীবনে প্রকৃতি নির্মমতা ও ভাগ্য বিপর্যয় সমাজের নির্মম নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে রূপক গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবার আমরা নিম গাছের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করব আচ্ছা নিম গাছ লিখেছেন বনফুল নিম গাছ বনফুলের একটি প্রতীকী গল্প এই গল্পটি বনফুলের অদৃশ্যলোক গ্রন্থের অন্তর্গত এতে সাধারণ অর্থে নিম গাছের ঔষধি গুণ ও উপকারী দিক তুলে ধরা হয়েছে বিশেষ অর্থে গৃহকর্মে নিপুণা লক্ষ্মী বউয়ের ওপর আমাদের সমাজ তথা সংসারে যে নিষ্ঠুর আচরণ লক্ষ্য করা যায় সে দিকটি বর্ণিত হয়েছে গল্পে মাটির গভীরে শেকর প্রবেশ করে নিম গাছটির চারদিকে বেষ্টনী তৈরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে এখানে মূলত লক্ষ্মী বইয়ের চারদিকে সংসারে জালে আবদ্ধ হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে নিম গাছের পাতা বাকল ছায়া ইত্যাদি বাহ্যিক উপকারিতার কথা গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে কবিরাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই তাদের নিত্য প্রয়োজনে নিম গাছ ব্যবহার করে থাকে অথচ তার পরিচর্যায় কেউ এগিয়ে আসে না বরং পাতা ছিঁড়ে ছাল তুলে কচি ঢাল ডাল ভেঙে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয় এমতাবস্থায় একজন কবি তার রূপগুণের প্রশংসা করলে সে মুগ্ধ হয়ে কবির সঙ্গে চলে যেতে চায় কিন্তু শেকড়ের মাটির বাঁধন আলগা করে যেতে পারে না ঠিক নিম গাছের মতো বাড়ির লক্ষ্মী বউটিও শত অবহেলা নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি নিয়ে যেতে পারে না সংসারে জাল ছিঁড়ে এই লক্ষ্মী বইয়ের জীবনের ট্র্যাজেডি নিম গাছ গল্পের মূল উপজীব্য এই গল্পে মূলত নিম গাছের প্রতীকে সংসারে নারীর অবদান অবস্থান ও অবহেলার দিক বর্ণনা করা হয়েছে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম নিশ্চয়ই তোমরা তা বুঝতে পেরেছ এই গল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবারে আমরা কিছু শব্দার্থ ও টিকা সম্বন্ধে জেনে নেব ছাল ছাল শব্দের অর্থ হচ্ছে বাকুল এখানে নিম গাছের বাকুলকে বোঝানো হয়েছে শিলে পেশা শিল পাটায় বাটা অব্যর্থ যা বিফল হয় না শান দিয়ে বাঁধানো এখানে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বোঝাচ্ছে কবিরাজ যিনি গাছ গাছালি পরিশোধন করে মনুষ্য রোগের চিকিৎসা করেন কবি যিনি কবিতা লেখেন চর্মরোগ চামড়ার ওপরের অবস্থিত রোগবালাই ত্বকের অসুখ মহৌষধ যে ঔষধ উৎকৃষ্ট বা অব্যর্থ অথবা রোগ নিবারক উৎকৃষ্ট ঔষধ পঞ্চমুখ পঞ্চমুখ শব্দের অর্থ হচ্ছে মুখর পাঁচমুখ পাঁচ মুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞরা জ্ঞানীরা পণ্ডিতরা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা মুগ্ধ দৃষ্টি বিভোর নজরে বিহবল চোখে আত্মহারা দৃষ্টি নক্ষত্র হচ্ছে তারকা বা তারা নিপুনা কুশলী পটু সমর্থ দক্ষ অভিজ্ঞ বিচক্ষণ পাতাগুলো খায়ও নিমের কচি পাতা খেলে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে শিকড় অনেক দূর চলে গেছে প্রতীকাশ্রয়ে বর্ণিত নিম গাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে চারিদিকে বিস্তৃত হয় লক্ষ্মী বউটার প্রতীক যেহেতু নিম গাছ সেহেতু নিম গাছের শিকড়ের সঙ্গে বউয়ের সংসারে জালে চারিদিকে আবদ্ধ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে 
বুঝতে পারলে তোমরা সবাই শব্দার্থ টিকাগুলা এবারে আমরা তোমাদের আমি তোমাদের কিছু বাড়ি কাজ দেব বাড়ি কাজগুলো মনোযোগ সহকারে করবে ও রীতিমতো পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এবারে তোমরা বাড়ি কাজগুলো লিখে নাও এবং বাড়ি কাজগুলো অবশ্যই অবশ্যই করবে যখন আমরা আবার বিদ্যালয় একত্রিত হব সে সময় কিন্তু আমি বাড়ি কাজগুলো যাচাই করব আচ্ছা বাড়ি কাজ দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন নিম গাছটি না কাটলেও কেউ তার যত্ন করে না কেন ব্যাখ্যা করো দ্বিতীয় প্রশ্ন একদিন একটি নতুন লোক এলো আর নিম গাছটির লোকটির সাথে চলে যেতে ইচ্ছে হলো কেন বুঝিয়ে লেখো তৃতীয় প্রশ্ন কবিরাজরা নিম গাছের প্রশংসা পঞ্চমুখ কেন ব্যাখ্যা করো চতুর্থ প্রশ্ন ওদের বাড়ির গৃহকর্মী নিপুনা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা বিস্তারিতভাবে লেখো আজ এ পর্যন্তই সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ